அஸ்லாம் வலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா வெல்கம் டு அவர் சேனல் தாரு சலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்லோகனை நம்ம சொல்லிடலாம் வாங்க நீங்களும் ஈஸியாக சமைக்கலாம் இன்ஷாலா சமையல் குயினாகவும் ஆகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பராட்டா சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய பட்டாணி மசாலா எப்படி செய்கிறேன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதை செய்கிறதுக்காக நான் நூறு கிராம் பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இது நம்மளுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டூ எயிட் ஹவர்ஸ் நல்லாவே நம்மளுக்கு ஊறி இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்மளுடைய பட்டாணி நம்மளுக்கு நல்லாவே ஊறி இருக்கு இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பையும் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போது விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய பட்டாணி நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு இப்போது இது கூடவே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு உருளைக்கிழங்கு பாதி கேரட் எடுத்திருக்கோம் ப்ளஸ் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயத்தையும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக ரெண்டு தக்காளி குடை மிளகாயில் பாதி எடுத்திருக்கோம் நம்ம குடை மிளகாய் ஆப்ஷனல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணாம் கட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அடுத்ததாக கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாமே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக உப்பு தேவைக்கேற்ப நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இது கூடவே நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல கடாய சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது வெங்காயத்தையும் உப்பையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பட்டாணியில் உப்பு சேர்த்துருக்கனால இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததான் உருளைக்கிழங்கு கேரட் தக்காளி குடை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லாவே குக் ஆக போகுது இப்போது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்மளுடைய மிக்ஸ் ஓரளவு நம்மளுக்கு குக் ஆகிருக்கு நம்ம இடையில இடையில திறந்து இந்த மாதிரி வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டே நம்ம ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மூணு மசாலாவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பட்டாணியும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பட்டாணி கூட அந்த மிக்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ இதில் நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு நம்ம மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வச்சுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு நல்லாவே நம்மளுடைய பட்டாணி மசாலா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த இடத்துல தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மாவை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த மிக்ஸை நம்ம எடுத்து அந்த பட்டாணி மசாலாவில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி கார்ன்ஃப்ளார் மாவை நம்ம ஆட் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுடைய பட்டாணி மசாலா நம்மளுக்கு நல்லாவே ஒரு கிரேவி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் திக்னஸில் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சுவையான சூப்பரான ஹெல்த்தியான பட்டாணி மசாலா இன்றைக்கி எங்கள் வீட்லேயும் ரெடி ஆயாச்சு இது நீங்கள் சப்பாத்தி நான் பராட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டிஷ்க்கு வேணாலுமே சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலை